ഹലോ നമസ്കാരം സൈലം പി എസ് സിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേരാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സൈലം പി എസ് സി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യൂണിഫോം പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ചുകൾ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സി പി ആണെങ്കിലും ഡബ്ല്യു സി പി ആണെങ്കിലും എക്സൈസ് ഓഫീസറിന്റെ ആണെങ്കിലും ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ നാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ചുകളാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വാലിഡി നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ വാലിഡി ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അന്ന് വരെ ഇതിന്റെ വാലിഡി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കളയാം അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റർ വിഭാഗം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് അല്ലെ നീതിന്യായ വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവനായിട്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ലെജിസ്ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേര് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് അല്ലെ അത് നമ്മൾ ലെജിസ്ലേറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാണ് ഇനി നമ്മുടെ നിയമത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്ന നിയമത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി നിയമ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങ് പഠിക്കാം അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പാർലമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ടെൻത് ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ പാഠപുസ്തകം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ പാഠപുസ്തകം ുണ്ട് ഓക്കെ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി നമുക്ക് പല പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പല പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ബേസ് ലെവൽ മുതൽ ഹയർ ലെവൽ വരെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് വാട്ട് ഡസ് ദ പാർലമെന്റ് ഡൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് ഇനി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കാണെങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമാണ് പാർലമെന്റ് രണ്ട് സഭകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ രണ്ട് സഭകളുടെ അധികാരങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റ് ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സഭകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ
ഓക്കെ അപ്പൊ പാർലമെന്റ് എന്താണ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ നിർമ്മാണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദമായി തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിയമനിർമ്മാണം കൂടാതെ മറ്റു പല ചുമതലകളും നിയമനിർമ്മാണം കൂടാതെ മറ്റ് പല ചുമതലകളും പാർലമെന്റ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റ് ചുമതലകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രമപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ ചുമതലകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മൊത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പാർലമെന്റ് ആണ് നിയമനിർമ്മാണമാണ് പാർലമെന്റിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലകൾ എങ്കിലും പലപ്പോഴും പാർലമെന്റ് നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു ബില്ലിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നോക്കണേ പാർലമെന്റില് നമ്മൾ ആദ്യം എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു ബില്ലായിട്ട് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കണം ഈ ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്ന ആരാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും മന്ത്രിമാരല്ലാത്തവർ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർലമെന്റിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പാർലമെന്റിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഇരു സഭകളിലും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരു സഭകളിലും അത് വോട്ടിനിടുന്നു വോട്ടിനിടത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നു ഈ ചർച്ച ചെയ്ത് വോട്ടിനിട്ട് പാസ്സാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ബില്ല് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്ത് അയക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം അത് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതിന്റെ നിയമമായിട്ട് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അത് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രപതി അതിനകത്ത് ഒപ്പുവെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക രാഷ്ട്രപതി ആ ബില്ലിൽ എപ്പോ ഒപ്പുവെക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബില്ല് നിയമമല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഒരു ബില്ലിന്റെ ഉള്ളടക്കവും അതിന്റെ അവതരണ സമയവും തീരുമാനിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാർലമെന്റിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു സമയം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് ക്യാബിനറ്റ് ആണ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രധാന ബില്ലുകളൊന്നും പാർലമെന്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ക്യാബിനറ്റിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബില്ലുകളും നമുക്ക് എവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല മന്ത്രിമാരല്ലാത്ത അംഗങ്ങളും പാർലമെന്റിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ പാസ്സാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ നോക്കണേ ബില്ലുകള് ബില്ലുകള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാബിനറ്റിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മന്ത്രിമാരായിരിക്കും സാധാരണ അത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മന്ത്രിമാരല്ലാത്തവർക്കും മന്ത്രിമാരല്ലാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മന്ത്രിമാരല്ലാത്ത ആരെങ്കിലുമാണ് ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസ്സാക്കി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് കുറവാണ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബില്ലുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം പബ്ലിക് ബില്ലുകൾ എന്നും പ്രൈവറ്റ് ബില്ലുകൾ എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് പബ്ലിക് ബില്ലുകളാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് മന്ത്രിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളെ പബ്ലിക് ബില്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലാതെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എം പിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രൈവറ്റ് ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ മന്ത്രിമാരല്ലാത്ത ആൾക്കാര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്ന സെഷനുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം 
ഈ യൂണിൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനകത്ത് നമുക്ക് യൂണിൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് രാഷ്ട്രപതി അതിനകത്ത് വരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആരും വരുന്നുണ്ട് അറ്റോർണി ജനറലും വരുന്നുണ്ട് ഇവർ അഞ്ച് പേര് തേരുന്നയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരോടാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരോടാണ് ലോകസഭയോടാണ് ലോക്സഭയോടാണ് ലോകസഭയോടാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരോടാണ് ലോകസഭയോടാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം മന്ത്രിസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരോടാണ് പാർലമെന്റിനോടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാവുന്നതാണ് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മന്ത്രിസഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും എവിടെ വരുന്നത് ലോകസഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ലോകസഭ ലോകസഭ ജനങ്ങളുടെ സഭയാണ് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇത് ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരോടാണ് ലോക്സഭയോടാണ് ജനങ്ങളോടാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അതിന്റെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അതിന്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പാർലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് പാർലമെന്റ് ഈ ചുമതലയെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യാപകൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വിശദമായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ചെയ്യാം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കണേ നമ്മൾ പാർലമെന്റില് ഭരണപക്ഷമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് ഭരണപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഈ മന്ത്രി പാർലമെന്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല അവർ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിമാർ കാഴ്ച വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ അവർ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമടെ ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതായത് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ആരുറപ്പ് വരുത്തുന്നു നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനഹിതമായിട്ട് തന്നെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ആരുറപ്പ് വരുത്തും പാർലമെന്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചുമതലയുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചുമതലയുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പാർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ വേണം ഫണ്ട് വേണം ഈ ഫണ്ട് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് നമുക്കുണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് അല്ലെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫണ്ട് നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ട് കണ്ടിൻജൻസി കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും എല്ലാം അതിനുള്ള ചെലവുകൾ എല്ലാം പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഗവൺമെന്റ് ഇതായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുള്ളതാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ഫണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം വരുമ്പോൾ ആ അത്യാഹിതം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തുകകളും പോകുന്നത് ഇവിടെ ബജറ്റ് നമ്മൾ പറയും ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ
റോഡ് ശരിയാക്കുന്നില്ല റോഡ് ടാക്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റോഡ് കൃത്യമായിട്ട് ശരിയാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ചെലവ് കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതികളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നികുതി പിരിക്കാൻ പറ്റൂടെ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നോക്ക് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നികുതി ചുമത്തൽ പ്രക്രിയയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫലം ചെലവഴിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളാണ് എങ്ങനെ നികുതി ചുമത്തണം അതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളായി ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ജി എസ് ടി നമ്മൾ ചുമ്മാ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കിയാണോ ചെയ്തത് അല്ല പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായ അവതരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഭേദഗതിയിലൂടെ നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി നമ്മൾ പാസ്സാക്കി എടുത്താണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ലോകസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പുതിയ നികുതി ചുമത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നികുതികളും മറ്റും കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ അംഗീകാരം വേണം അതായത് മണി ബില്ല് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേടേ മണി ബില്ല് നമ്മൾ എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മണി ബിൽ ആർട്ടിക്കൾ നമ്പർ നൂറ്റി പത്ത് ഈ മണി ബില്ല് പാസ്സാക്കി എടുക്കാനുള്ള അധികാരം പൂർണ്ണ അധികാരം ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ലോക്സഭയ്ക്കാണ് വേറെ ആർക്കും പറ്റൂല മണി ബില്ല് നമ്മൾ എവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ലോക്സഭയിൽ വേണം അവതരിപ്പിക്കാൻ മണി ബില്ലിനകത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ നികുതി ചുമത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന എവിടെയാണ് മണി ബില്ലിനകത്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക അധികാരത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വേണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വേണം അതെല്ലാം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് പാർലമെന്റ് ആണ് പാർലമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് സമാഗമിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ചെലവഴിച്ച പണത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു കണക്ക് ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഈ പാർലമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എത്ര പൈസ ചെലവാക്കി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആർക്കും കൊടുക്കണമടേ നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കും കൊടുക്കണം നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് സർക്കാർ പണം ദുർവിനിയോഗിക്കുകയും ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നും അതുപോലെ അഴിമതി പണം ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക ധനകാര്യ അവലോകനത്തിലൂടെ ബജറ്റിലൂടെയുമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെ നോക്കണേ നമ്മള് പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് നമുക്ക് സി എ ജി നമുക്കുണ്ട് കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി എ ജി നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ സി എ ജി നമ്മള് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു സി എ ജി സി എ ജി അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക രാഷ്ട്രപതി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പാർലമെന്റിന് കൊടുക്കും പാർലമെന്റ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആരാണടേയും പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാ തലവനായിട്ടുള്ളതാണ് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിശദമായ കമ്മിറ്റിയാണ് ഏത് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഈ സി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഏജന്റ് ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഏജന്റ് ആണ് പാർലമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് സർക്കാർ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള വിശദമായ ഓട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ആരാണ് സി എ ജി ആണ് ആ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ആരുണ്ട് പാർലമെന്റിന് അടുത്ത കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കണേ ഈ പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പൈസകൾ സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അഴിമതി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല വക തിരിച്ച് വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ആര് തന്നെ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റ് തന്നെ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരെണ്ണമാണ് പ്രാതിനിധ്യം റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുടെ പ്രാദേശിക സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മതവിഭാഗങ്ങളെ വീക്ഷണങ്ങളെ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ലോകസഭ ഉണ്ട് രാജ്യസഭയുണ്ട് രാജ്യസഭയെ നമ്മൾ എന്തിനാ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ രാജ്യസഭയെ നമ്മൾ നിയമനിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനാ അങ്ങനെ സഭ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ലോക്സഭ മാത്രം പോരെ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെയും കൂടെ സോറി ജനങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കൂടെ പ്രാതിനിധ്യം എവിടെ വരണം നിയമനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആരെ രൂപീകരിച്ചത് രാജ്യസഭയെ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചത് നിയമനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആരും കൂടെ വരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൂടെ ഉയർന്നു വരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കൂടെ പ്രാതിനിധ്യം വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യസഭ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ മേഖലകളുടെയും പ്രാദേശികമായിട്ടും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും ഏത് മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വിശാലമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനുമുള്ള പ്രാതിനിധ്യം നമുക്ക് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ നമുക്കുണ്ട് ഇനി പാർലമെന്റ് നമ്മൾ രാജ്യസഭ ഒന്ന് എടുത്തേടെ അവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ നാല് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ കലാ സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ മേഖല സാമൂഹ്യ സേവനം അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വിവിധ മേഖലകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം എവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചർച്ചാപരമായ ചുമതല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ചർച്ചാ വേദിയാണ് പാർലമെന്റ് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവങ്ങൾ നടന്നാലും ആ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും പാർലമെന്റിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പരമോന്നതമായ ചർച്ച വേദിയാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിന് പരിമിതികൾ ഇല്ല ചർച്ച നടത്തുന്ന പാർലമെന്റ് അധികാരത്തിന് എന്തില്ല പരിമിതികളില്ല അംഗങ്ങൾ ഏത് വിഷയവും നിർഭയമായി പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് നേരുന്ന ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്താൻ ഇത് പാർലമെന്റിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു ജനാധിപത്യപരമായ തീരുമാനം അടിസ്ഥാനം ഇത്തരം കാതലായ ചർച്ചകളാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നീറ്റ് വിഷയമായി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പാർലമെന്റിനെ ചർച്ച ചെയ്തോടെ ചെയ്തു രാജ്യത്തുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു പാർലമെന്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തോ ചർച്ച ചെയ്തു കാർഷിക ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത് പാർലമെന്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തോ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കട്ടെ എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് രാജ്യത്തിന് ഏത് മേഖല നടക്കുന്നത് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പൊ വയനാട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പാർലമെന്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തോ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പരമോന്നതമായ ചർച്ചാ വേദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അർത്ഥം ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലയുണ്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചർച്ച ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനും പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരങ്ങളും ആർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് കാലാനുസൃതമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകൾക്കും ഒരേ അധികാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് ചുമ്മാ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ അല്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെ പാർലമെന്റിന് ചുമ്മാ എന്ന് ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചർച്ചകളും മറ്റും ചെയ്ത് വോട്ടിനിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഭരണഘടനയെ പാർലമെന്റിന് ഭേദഗതി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാർലമെന്റ് രണ്ടു സഭയ്ക്കും തുല്യ അധികാരങ്ങളാണുള്ളത് അത് ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കും ലോക്സഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും തുല്യ അധികാരമാണുള്ളത് എല്ലാ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളും പാർലമെന്റ് ഇരു സഭകളും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും അംഗീകരിക്കണം പാർലമെന്റ് ഇരു സഭകളും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടില് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരത്തോ
ഓക്കെ പക്ഷെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കേവല ഭൂരിപക്ഷം എവിടെ പറയുന്നില്ല ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നില്ല ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്രകാരം രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം വെച്ചും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരം സെറ്റ് ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ടെൻത് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുണ്ട് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ ചില ചുമതലകളും പാർലമെന്റ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരാണ് പാർലമെന്റ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് നമുക്ക് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എവിടുത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് പാർലമെന്റിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ വരുന്നു സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ വരുന്നു പിന്നെ ഡൽഹി പോണ്ടിച്ചേരി അസംബ്ലിയിലെയും ആര് വരുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് പാർലമെന്റ് അധികാരമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവിടെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലുള്ളത് ആരാണ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പാർലമെന്റിലെ എവിടുത്തെ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രൽ കോളേജില് പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷെ രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ അത് പാർലമെന്റിൽ നമുക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമില്ല പക്ഷെ ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെന്റ് മാത്രമേ അധികാരം പാർലമെന്റ് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അല്ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്കും അതേപോലെ നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നീതിനായ ചുമതലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നീതിനായ ചുമതലകൾ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ എന്നിവരെ പുറത്താക്കാൻ നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റ് നീതിനായ ചുമതലകളിൽ വരുന്നതാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ എന്നിവരെ പുറത്താക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് അംഗീകരിക്കണം ആരംഗീകരിക്കണം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിക്കണം അതായത് രാഷ്ട്രപതിയെ പുറത്താക്കാൻ നമ്മൾ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആർട്ടിക്കൽ നമ്പർ അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് മാത്രം പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ പുറത്താക്കണമുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രമേയം നമ്മൾ എവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം ആദ്യം രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ലോക്സഭയിൽ വരണം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുണ്ട് അവരെ പുറത്താക്കുള്ള പ്രമേയം നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഏത് സഭയിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാം ലോക്സഭയിൽ വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം രാജ്യസഭയിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക ഈ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ ഇവരെ പുറത്താക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനു വേണ്ട പ്രമേയം പാർലമെന്റ് അവതരിപ്പിക്കണം പാർലമെന്റ് അത് ചർച്ച ചെയ്യണം വോട്ടിടണം പാസ്സാക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവരെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പുറത്താക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലാതെ ചാടിക്കേറി ആ രാഷ്ട്രപതി നാളെ മുതൽ നിങ്ങളില്ല പുറത്താക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം നിങ്ങളെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ അങ്ങനെ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പാർലമെന്റിന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വോട്ടിട്ട് പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുറത്താക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാല സാധിക്കും നമുക്ക് ഓരോന്നും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ നമുക്ക് ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും അധികാരങ്ങൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാ
നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി ബാഡ് ഹൗസ് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരീക്ഷ സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് ലോക്സഭയുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും രാജ്യസഭയുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം താങ്ക്